ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕದವರು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರವಣದ ಹತ್ತಿರ ತರ್ತೀವಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರತ್ವ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೋವಿಡ್ ವಾತಾವರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸುವ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೌಢ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹಣ ಬರೋದು ಬಿಡೋದು ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒತ್ತೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹುಂಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಚರಿತ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯ ತರಂಗ ಥಿಯೇಟರ್ ತತ್ಕಾಲ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ ಅಮೃತ ರಂಗ ಸಾರಂತ ಪ್ರವರ ಥಿಯೇಟರ್ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಾಸ್ಪ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸರ್ವಂ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಜೀವಿಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಭಾಂಕೋಶ್ ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬ ಪಯಣಾಟಿ ಖಾಲಿ ರಂಗ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂಗಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದು ನಿರುತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ತೇಜಸ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ತೇಜಸ್ವಿಯವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆದ್ಕೋದು ಯಾಕಿರಬಹುದು ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾಕಕ್ರಾಂತಿ ನರಭಕ್ಷಕ ಯಮಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು ಕರ್ವಾಲೋ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಓದಿದ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲೋಹಿಯ ವಾದವನ್ನ ಗಾಢವಾಗಿ ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದಮ್ಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸದೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಟ್ಟರು ತೇಜಸ್ವಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಎಂಬ ಊರು ಕರ್ವಾಲೋ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಂತಾದ ರಚನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಡಿನ ದೈತ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಕಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವನ್ನ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಅವರು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ಗೀಳು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ತಾವು ಆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಫ
ಪರಿಸರದ ತಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಕುತೂಹಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಶ ಜಯಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದಮ್ಯವಾದ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡವರಲ್ಲ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ರೇಕಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಪಯಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕರ್ವಾಲು ಕಥೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗೆಟುಕದೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕರ್ವಾಲೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ತೇಜಸ್ವಿ ತಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ಹೋರಾಟ ಚಳುವಳಿಗಳು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರಾದರೂ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಅವರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸದಾ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕೇಳುಗರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಸ್ವಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಓದಿರುವ ಕಥೆ ಕವನ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಚ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಚನೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದಾಗಿರಬಾರದು ಹಾಸ್ಯ ವಿಡಂಬನೆ ಮೌಲ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಬರಹಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕುವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಮೆಯವರು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಣನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ವಂತೆ ಅಂಥವರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೋ ಏನೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಕುವೆಂಪು ತೇಜಸ್ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಹೋದವರು ಅಂಥವರ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಬಾವುಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋಣ ಹಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನ ಪುಟದಿಂದ ಪರದೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಸೌಘಲ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮರ ಎಂಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವು ಬೆಳವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ